Dear friends, welcome to ASM American English Center. Renan Martin book. We have come here to adverb clause and adverb phrase. What do you mean by a clause? A clause should have a subject and a predicate. What is a subject? We speak about something. What is a predicate? What the subject does? In a predicate, there must be a verb. So, adverb clauses, you ask a question to the verb. When, how, why, what? What's the result? So, the answer you get in a sentence is called adverbial clause. Phrase means you don't have a uh, subject and predicate. You have a group of words. See, for example, the sum is right. The sum is right. It is a full sentence. Subject is sum. Is right is the predicate. So, subject and predicate is the sum is right. The sum is right. Subject predicate. In predicate you have the verb is right. So, it is a full sentence. The sum is right. How is the sum is right? You ask a question. How is the sum is right? In what manner the sum is right? So far as the working is concerned. So far as the working is concerned. The working is concerned. So, the working is the subject. Is concerned is the predicate. In the predicate, you have the verb is concerned. So, the working is concerned becomes a full sentence. When you had so far as, you ask a question in what manner, then the answer you get is so far as the working is concerned. So far as the working is concerned, it looks like a sentence, but it cannot stand on its own. So, it has to be added with the main sentence, the sum is right. The sum is right so far as the working is concerned. So, it becomes a complete sense giving sentences. Two sentences are there connected with so far as. So, this becomes adverbial class of what? Manner. Class means full sentence is there. This full sentence, you have to make it into a phrase that is without a verb. The sum is right. This is the full sentence. How is the sum is right? In respect of working. In respect of working. There is no verb here. So, it becomes an adverbial phrase. Phrase, you should not have a verb there. So, adverbial phrase of men. Uh, able to understand. It rains so hard. It is a full sentence. It is subject. Rain so hard is the predicate. It rains so far, so hard. And what is the result? That the streets were flooded. The streets were completely full of water. Streets is the subject. Where flooded is the verb. So, the streets were flooded. That the streets were fell, uh, flooded. So, it becomes the cause. So, adverbial clause, cause. So, subject is there, predicate is there. That you have to change into a phrase. How do you change? It rains so hard as to flood the streets. As to flood the streets. So, to flood it becomes an infinite. It is not a verb. So, adverbial phrase. I took him. I took him. It is a full sentence. I is the subject. Took is the verb. Him is the object. Is there. It is a full sentence. I took him. Why? You recommended me. It's a one sentence. Because you recommended me, I took him. Because you recommended me, I took him as an employee. Because you recommended him, you is the subject, recommended is the verb, him is the object. So, it is a class, it is a sentence. But when you use because, it becomes a class. Class doesn't stand on its own legs. It needs one other sentence to complete its meaning. So, it becomes a reason. Eh? You ask the verb took. Why? Because you recommended me. So, adverbial clause of reason. So, because you recommended him, you have to change into a phrase. I took him because of your recommendation. Recommend changes into recommendation noun. There is no verb here. So, it becomes an adverbial phrase of reason. My parents were poor. It's a full sentence. My parents is a subject. Were poor. It is a predicate. Verb is that full sentence. They were of noble birth. It is a full sentence. My parents were poor. What is the concession? What is the extra thing is there? Though they were of noble birth, even though they were noble birth, they were poor. So, they were of noble birth. There is the subject. Where is the verb? So, it becomes an adverbial clause of concession. What is the concession? Though. So, you have to change into a phrase. My parents were poor. In spite of their noble birth, there is no verb is there. So, it becomes a adverbial club, a phrase of concession. 
he refuses to work he refuses he subject refuses the verb what to work becomes an object a complete sentence i may say it is also right i is subject is there may is may say is a verb is there it is a sentence whatever i may say so it becomes a clause but it depends upon the main sentence he refuses to refuses when whatever i say so this becomes a adverbial clause of reason so he refuses to work for all my uh, for all my admonition what do you mean by admonition whatever i am saying admonition so what is this adverbial phrase we will do the work as well as we can we will do the work it is a full sentence subject predicate is there we can is a full sentence subject and verb is there as well as it becomes a class as well as we can we will do how as well as we can so this is adverbial clause of what is that manner so you have to change into a phrase without a verb we will do the work to the best of our ability to the best of our ability so to the best of our ability becomes a adverbial phrase of manner you ask a question will do how and the answer is called the adverb manner of clause and phrase you are getting so robinson cruz he is a sailor isn't it was puzzled was confused is a full sentence subject and predicate is there when did he get puzzled when he discovered the print of a foot on the sand when he discovered the foot of a foot of a print of a foot a man's foot or animal's foot on the sand in the seashore so this is a sentence he discovered the print of foot on the sand becomes a sentence so when was he puzzled when he discovered so it becomes a adverbial clause of time you ask a question to was puzzled when you get an answer so this you have to change into a phrase robinson cruz was puzzled when at the discovery of the print of a foot on the sand so it becomes a adverbial phrase of time where there is no verb here apollo was worshipped apollo is a god an angel was worshipped is a full sentence subject and predicate was there how long as long as roman empire lasted roman empire subject lasted is a verb so as long as roman empire lasted becomes a adverbial clause of time so you have to change this roman empire lasted into a phrase without a verb apollo was worshiped full sentence throughout the period of roman empire no verb is there so it becomes a adverbial phrase of time next is he was passing rich posing rich he was posing rich what do you mean by posing rich he was acting as if rich he was posing rich right he was posing acting he was rich though his income was only 40 dollar annually or 40 pounds annually he was posing rich it is a full sentence subject um what is the concession though his income was only 40 annually so this becomes adverbial clause of concession you have to change into a phrase he was posing rich in spite of his salary being only 40 per pound annually so it becomes a adverbial phrase of concession we are kind to you we are kind to you full sentence why because you are kind to us we are kind to you why because you are kind to us so becomes two sentences are there using because it becomes a dependent sentence on this so i reason verb is there so you have to take away the verb how do you go in for we are kind to you why you are kind to us because of your kindness to us because of your kindness to us no verb is there so it becomes a adverbial phrase of reason the passage is so difficult the passage is is a full sentence passage is that's all it gives a meaning the passage is means the passage is there so difficult that i cannot comprehend it passage what is the passage the article a written essay yes it is there so difficult that i cannot uh, uh, comprehend it so it becomes a adverbial clause because i subject cannot comprehend comprehend means what understand the passage is too difficult for me to comprehend so you are taking the verb away so it becomes a adverbial phrase now you have come here to adjective class so far you are asking how when where concession comparison to the verb 
then it becomes a adverbial class now all the questions you are asking to the noun then you get the adjective class all the question when you ask to the verb you get in a sentence it is called adverb class all the questions to the verb you ask to the verb and you get without a verb it is called adverbial phrase all the questions to the verb you ask and you get in a single word is called an adverb all the questions you ask to the ad noun you get an answer it is called adjective single word all the question you ask to the noun you get in group of words without a verb it is called a adjective phrase all the questions you ask to a noun and you get an answer in full sentence then it becomes what it becomes a adjective clause for example look at the group of underline in the following sentence the umbrella umbrella with the broken handle with the broken handle so with the broken handle is mine chambrala is it the umbrella which has a broken handle is mine so the umbrella with the broken handle becomes adjective phrase no verb is there right umbrella is mine this is a full sentence which umbrella is mine the umbrella with a broken handle no verb is there so it becomes an adjective phrase now you see the umbrella which has a broken handle so this uh, which stands for umbrella has stand as is a verb so demonstration of this umbrella is used with a verb so it becomes a adjective clause right is mine this is a sentence the umbrella is mine which umbrella the umbrella which has a broken handle has is a verb is there so it becomes a adjective clause the first group of words with a broken handle describes the umbrella it describes about the umbrella that is it qualifies the noun umbrella and does the work of an adjective it is we call adjective phrase the second group of words which has a broken handle which has a broken handle the second sentence you see which has a broken handle this also describes the umbrella it also describes the umbrella and so does the work of an adjective it is also does the work of an adjective but because it can subject and a predicate which is the subject has is the predicate and predicate of its own it is there it is called an adjective clause able to understand what is an adjective clause and what is an uh, adjective okay adjective phrase so nanbergle yes america angela vagupulukku varaverikkum renan martin book paarenga inda vinayuruchul vinayuruchul chotrodar vinayuruchul vakiyangalaaga varigirathu moonraaga varigirathu some is right ana kanak romba correct aaga irukirathu as far as the working is concerned adu adunudaiya kootal kalithalai poruthu idu mulumai adaindha vakiyamaaga irukirathu so adverbial class aaga irukirathu இதில் வினை சொல்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா அட்வபியல் ஃப்ரேஸாக வருகிறது த சம் இஸ் ரைட் கணக்கு சரியாக இருக்கிறது இன் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் அதனுடைய இயல்பு அதனுடைய கணக்கிடுதலை பொறுத்து இட் ரெயின் ஸோ ஹார்ட் அது கடினமாக மழை பெய்தது எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது தட் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் வேஸ் ஃப்ளெட்டட் அந்த தெருக்கள் எல்லாம் ஆறாக ஓடுகிற வரை ஆக இங்கே ஸ்ட்ரீட்ஸ் வே ஃப்ளெட்டட் ஸ்ட்ரீட் என்பது சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது வே ஃப்ளெட்டட் வினை சொல்லாக இருக்கிறது அதை ஃப்ரேஸாக மாற்றுகிற பொழுது அதில் வினை சொல் இருக்கக்கூடாது இட் ரெயின் ஸோ ஹார்ட் ஹேஸ் டு ஃப்ளெட் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் அது கடுமையாக மழை பெய்தது ஹேஸ் டு ஃப்ளெட் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் இங்கே வர்ப் இல்லை இது இது வந்து இன்ஃபினிட் டு ஃப்ளெட் ஸோ இது அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் வருகிறது <laughs> இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உயர் குடியில் பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட ஆக இது சலுகை அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் கன்செஷன் தே சப்ஜெக்ட் வேர் வேர்ப் இருக்கிறது அந்த வேர் நீங்க தூக்கிடுறீங்க மை பேரண்ட்ஸ் வே போர் எங்க பெற்றோர்கள் ஏழையாக இருக்கிறார்கள் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தே நோபிள் பிரெத் அவர்கள் உயர் குடியில் பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட இங்கே வினை சொல்ல இல்லை ஆக அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் ஆஃப் கன்செஷன் சலுகையாக வருகிறது ஹீ ரெஃப்யூசஸ் டு ஒர்க் அவன் மறுக்கிறான் வேலை செய்ய வாட் எவர் ஐ மே சோ என்ன நான் சொன்னாலும் கூட 
அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசனாக இருக்கிறது சப்ஜெக்ட் ஐ இருக்கிறது மேசே வேர்ப் இருக்கிறது ஈ ரெஃப்யூசஸ் டு ஒர்க் ஃபார் ஆல் மை அட்மோனிஷன் நான் என்ன சொன்னாலும் கூட அவன் வேலை செய்கிறதுல இங்கே வேலை சொல்லி இல்லை ஸோ அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் வருகிறது ஹி வி வில் டூ த ஒர்க் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வீ கேன் நாங்கள் அந்த வேலையை செய்வோம் எங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவு ஸோ ஆஸ் வீ கேன் வீ கேன் சப்ஜெக்டும் ப்ரெடிக்கேட் இருக்கிறது இது ரீ இது மேனராக வருகிறது எப்படி வேலை செய்வோம் எங்களால் முடிந்த வரை இது ரீசனாக வருகிறது மேனராக வருகிறது இதை நீங்கள் வேர்ப எடுத்துறீங்க வி வில் டூ த ஒர்க் த டு த பெஸ்ட் ஆஃப் அவர் எபிலிட்டி ஸோ அடுத்தது ராபின்சன் க்ரூஸ் ராபின்சன் க்ரூஸ் என்பது கப்பலிலே செல்லக்கூடியவர் புதிய இடங்களை கண்டுபிடிக்கக்கூடியவர் வாஸ் பசில் ஆச்சரியப்பட்டார் எப்பொழுது ஆச்சரியப்பட்டார் வென் இ டிஸ்கவர் த பிரிண்ட் ஆஃப் ஏ ஃபூட் ஆன் த சேண்ட் அவர் ஒரு மனிதனுடைய கால் தடங்களை அந்த மண்ணிலே புதிய இடத்திலே பார்த்த பொழுது இதில் சப்ஜெக்ட் பிரெடிக்கேட் எல்லாம் இருக்கிறது ஹீ டிஸ்கவர்டு ஸோ இதை நீங்கள் வந்து வேர்ப் இல்லாமல் மாற்றுகிறீர்கள் ராபின்சன் குரூஸ் வாஸ் பசில் ராபின்சன் குரூஸ் ரொம்ப குழப்பி விட்டான் எப்பொழுது அட் த டிஸ்கவரி ஆஃப் த ஃப்ரிண்ட் ஆஃப் ஏ ஃபுட் அந்த சேண்ட் ஒரு மனிதனுடைய அல்லது ஏதோ ஒன்றினுடைய கால் தடம் மண்ணலிலே பார்த்த பொழுது இங்கே வினை சொல்லி இல்லை ஸோ அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் ஆஃப் டைம் எப்பொழுது என்று கேட்கிற பொழுது அந்த நேரத்தை குறிக்கிற காரணத்தினாலே அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் ஆஃப் டைம் சொல்கிறோம் அப்பொழுதோ வாஸ் ஒர்ஷிப் அப்பொழுதோ என்று கடவுள் கும்பிடப்பட்டார் வணங்கப்பட்டார் எப்பொழுது வரை As long as the Roman Empire lasted, Roman Empire irikira varai, Roman Empire subject lasted vinay chullah aga vari yaradu. So, adverbial class of time, yeppudu dhe indu aga varak kodi yadu. Eitha ni inga verb illamal maatru pili yara boludu, Apollo was worshipped throughout the period of Roman Empire. Roman uh, Samrajiyathir nudi ye, irudhi karam varai, uh, Apollo vadanga pattar. இங்க வேர்ப் இல்ல சோ அட்வர்பியல் ஃபேஸ் ஆஃப் டைம் ஆக வருகிறது ஈ வாஸ் போசிங் ரிச் அவன் பணக்காரன் போல் நடிக்க முழுமையடைந்த பாக்கியம் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் இருக்கிறது தோ இஸ் இன்கம் வாஸ் ஓன்லி ஃபோர்டி பவுண்ட் ஆன்வலி அவனுடைய வருமானம் நாற்பது பவுண்ட் வருடத்துல ஒரு அவ்வளவுதான் வருது இருந்தாலும் அவன் பணக்காரனை போல் நடித்தான் சோ இங்க வேர்ப் வாஸ் இருக்கிறது சோ இது கிளாஸ் ஆக வருகிறது முழுமையடைந்த பாக்கியம் தோ கன்சஷன் சலுகை ஸோ அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் கன்சஷன் சொல்கிறோம் ஹி வாஸ் போசிங் ரிச் அவன் பணக்காரனை போன்று வேடமிடுகிறான் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இஸ் சேலரி பீங் ஒன்லி ஃபோர்ட்டி பவுண்ட்ஸ் ஆன்வலி அவனுடைய வருடாந்திர வருமானம் நாற்பது டாலர் தான் வருடமாக ஸோ அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் கன்சஷன் ஆக ஃப்ரேஸ் ஆக வருகிறது வி ஆர் கைண்ட் யூ நாங்கள் ரொம்ப உங்களுக்கு இரக்கத்துடன் இருக்கிறோம் வி ஆர் கைண்ட் பிகாஸ் கைண்ட் டு அஸ் நீங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப கைண்டு இறக்கத்துடன் இருக்கிற காரணத்தினாலே நாங்கள் உங்களுடன் இறக்கத்துடன் இருக்கிறோம் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வேர்ப் இருக்கிறது சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிக்கேட் இருக்கிறது ப்ரெடிக்கேட்னா வேர்ப் இருக்கிறது ஸோ பிகாஸ் யூ ஆர் கைண்ட் டு அஸ் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது ஏனென்றால் என்று வருகிறது ஏன் நீங்கள் கைண்டாக எங்கள்கிட்ட இருக்கிறீங்க ஏனென்றால் ஏன் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கைண்டாக இருக்கிறோம்னா நீங்கள் எங்களுக்கு கைண்டாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஸோ அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ் ரீசனாக வருகிறது இங்கே வேர்ப் இருக்கிறீங்க பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் கைண்ட்னஸ் டு அஸ் வேர்ப் இல்லை த பேசேஜ் இஸ் டு பேசேஜ் இஸ் டிஃபிகல்ட் அந்த கட்டுரை கடினமாக இருக்கிறது எந்த அளவு என்று சொல்லிக்கிற பொழுது தட் ஐ கெனாட் காம்ப்ரிஹெண்டட் காம்ப்ரிஹெண்டட்னா எனக்கு நான் புரியலை ஸோ இதை நீங்கள் வேர்பை தூக்கிக்கிற பொழுது த பேசேஜ் இஸ் டு டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு காம்ப்ரிஹெண்ட் ஏன்னா அந்த பேசேஜ் ரொம்ப கடினமாக இருக்கு எனக்கு படிக்க டூ சலுகைகள் இந்த மாதிரி கேள்விகள் வினை சொல்லிடம் ஏகப்பட்டது கேட்டு அதற்கு பதிலாக வருவது என்ன சொல்வீங்க அட்வர்பியல் கிளாஸ் என்று சொல்வீர்கள் வினையுறுச்சல் சொற்றொடர் வாக்கியமாக ரெண்டு இணைக்கணும் அதே போன்று அடுத்ததாக அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறீர்கள் பெயர் சொல்லை உரித்து ஒரு வாக்கியமாக வரக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்வீர்கள் உதாரணத்துக்கு அம்ப்ரெலா கொடை வித் ஏ புரோக்கன் ஹேண்டில் ஒரு க கைப்பிடி உடைந்திருக்கிறது இஸ் மைண்ட் அது என்னுடையதாக இருக்கிறது ஆக அம்ப்ரெல்லா இஸ் மைண்ட்னா அந்த கொடை என்னதாக இருக்கிறது அந்த அம்ப்ரெல்லா எப்பேற்பட்ட கொடை என்று படிக்கிற பொழுது வித் ஏ ப்ரோக்கன் ஹேண்டில் என்றால் என்ன அதனுடைய கை 
பிடி உடைந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்பிரல இந்த வித் என்பது இந்த கொடையை சொல்கிறது ஏ ப்ரோக்கன் என்றல் உள்ள பாருங்க வினை சொல் இல்லை ஆக இது வந்து ஃப்ரேஸாக சொல்லப்படுகிறது சப்ஜெக்ட் இல்லை ப்ரெடிகேட் இல்லை ஆகையால் அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம் ஏன் அப்ஜெக்டிவ் சொல்கிறோம் இங்கே கொடையை பற்றி விவரிக்கிறோம் இங்கே இது வரைக்கும் பார்த்ததில் நாங்கள் வினை சொல்லை பற்றி விவரித்தோம் ஏன் எங்கே எப்படி எப்பொழுதுன்னு வினை சொல்லிடும் கேட்குறீங்க இங்கே அம்பிரலா என்ற பெயர் சொல்லிடம் எப்பேற்பட்ட எப்படிப்பட்ட பெயர் சொல் கொடை என்று கேட்கிறீர்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த அம்பிரல் அந்த கொடை விச் ஆஸ் ஏ புரோக்கன் ஹேண்டில் அதற்கு உடைந்த ஒரு கைப்பிடி இருக்கிறது ஹேஸ் என்பது வினை சொல் இருக்கிறது ஐஸ் மைண்ட் ஆக இங்கே வந்து விச் சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஹேஸ் என்பது வினை சொல் இருக்கிறது ஏ புரோக்கன் ஹேண்டில் அது ஆப்ஜெக்டும் இருக்கிறது ஆக இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது ஆனாலும் விச் போட்டு இருக்கிறீங்க இந்த விச் வந்து அம்பிரலா இஸ் மைண்ட் கூட சேர்கிற பொழுது தான் அது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது ஸோ அட்வர் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம் இதை சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் எ broken handle இந்த broken handle என்பது டிஸ்கிரைப்ஸ் தி அம்பிரலா அம்பிரலாவை விவரிக்கிறது தட் இஸ் இட் குவாலிஃபைஸ் தி நவுன் அம்பிரலா அம்பிரலா அம்பிரலாவை குவாலிஃபை பண்ணுது அண்ட் டஸ் தி வொர்க் ஆஃப் an adjective இது பெயரோடு சொல்லுனுடைய வேலையை செய்கிறது சோ இட் இஸ் வாட் we call adjective phrase அது பெயரோடு சொல் சொற்றொடர் என்று சொல்கிறோம் ஏன்னா சப்ஜெக்ட் பிரிடிகேட் இல்லை த செகண்ட் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த செகண்ட் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஸ் ஏ ப்ரோக்கன் ஹேண்டில் எழுதி இருக்கிறது ஆல்சோ டிஸ்கிரைப்ஸ் அம்பிரலா இது கொடையை பற்றி விவரிக்கிறது அண்ட் ஸோ டஸ் த ஒர்க் ஆஃப் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் இது பெயரோடு சொல்லினுடைய வேலையை செய்கிறது பட் பிகாஸ் இட் கண்டெயின்ஸ் ஏ சப்ஜெக்ட் அண்ட் பிரெடிகேட் விச் சப்ஜெக்ட் இருக்கு பிரெடிகேட் இருக்கிறது பிரெடிகேட்டில் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு வேர்ப் இருக்கிறது இட்ஸ் ஓன் இட் இஸ் கால்ட் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அது பெயரோடு சொல் வாக்கியம் கிளாஸ் என்றாலே எப்பொழுது சார்ந்து இருக்கணும் கிளாஸ் என்றாலே ஒரு வாக்கியம் அந்த வாக்கியம் சார்ந்து இருக்கக்கூடியது அது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம் ஃப்ரேஸ் என்றால் அது வாக்கியம் அல்ல வினை சொல் இருக்க வேண்டியது கிளாஸ் ஒரு வினை சொல்னா ஒரு வாக்கியம் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு கெட் இட் தேங்க்யூ வெரி மச்